हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार तुमचं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आणि आज आपण जाणून घेऊया काय आहे आपल्या देशांचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांचं प्लास्टिक मुक्ती अभियान यावर्षीचा जो काही आपला स्वातंत्र्य दिन साजरा झालेला आहे त्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणामध्ये त्यांच्या मुद्द्यांमध्ये ह्यासंबंधी इथं नोंद होती आणि त्याच भाषणादरम्यान त्यांनी ह्या अभियानाची सुरुवात करण्याचं आव्हान संपूर्ण जनतेला लाल किल्ल्यावरून केलेलं आहे तर सिंगल यूज प्लास्टिक काय आहे आणि त्याचा कशाप्रकारे परिणाम आपल्या पर्यावरणावर होतो हे तुम्ही इथे इमेजमध्ये बघतच आहात तर हेच सगळं वाचवण्यासाठी आपल्या पंतप्रधानांनी एक आव्हान केलेलं आहे आणि हे अभियान इथं सुरू केलेलं आहे तर त्याबद्दल आपण इथं या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये जाणून घेऊया अतिशय महत्वाचं आहे बघा ज्या ज्या वेळेस पंतप्रधान आपल्याला इथं काही महत्वाचे गोष्टी किंवा महत्वाचे इथं मुद्दे आपल्या लक्षात आणून देतात त्यावरती आयोग आपल्याला प्रश्न विचारतो जसं जनधन योजनेबद्दल त्यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणामधूनच घोषणा केली होती आणि त्याला त्याबद्दल आपल्याला सगळ्यांनाच माहीत आहे की दोन वर्षी सलग यू पी एस सी फ्रीमध्ये सुद्धा प्रश्न आला होता अठरा एप्रिल सॉरी दोन हजार अठराच्या एकोणवीसच्या पेपरमध्ये सुद्धा हा प्रश्न आला होता एक अठरा नाही म्हणता येणार दोन हजार एकोणवीसच्या अतिशय महत्वाचं ठरतं हा टॉपिक तर आपण जाणून घेऊया काय आहे प्लास्टिक मुक्ती अभियान आणि कोण कोण यामध्ये सहभागी झालेलं आहे तर बघूया आपला आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरचा तुम्हाला याची पी डी एफ टेलिग्रामवर मिळेल तसेच तुम्हाला परीक्षाचं सबस्क्रिप्शन फोर्टी पर्सेंट ऑफनी मिळेल तुम्ही ते करू शकता आणि नक्कीच याचा फायदा तुम्हाला बऱ्याचशा एक्झाम्समध्ये होईल सध्याला आरोग्य प सेवक आणि परिचर ह्यासाठी तुम्ही याचा वापर करू शकता त्यानंतर ते सिरीजबद्दल संपूर्ण माहिती इथं आहे तुम्ही कॉल करून सुद्धा विचारू शकता याचा नक्कीच तुम्हाला सरावामध्ये उपयोग होईल चला तर मग बघा हे पंतप्रधानांच्या भाषणातील एक छोटासा मुद्दा आहे ज्यामध्ये त्यांनी एक अपेक्षा आपल्या समोर व्यक्त केली होती आणि ज्यामध्ये दोन ऑक्टोबरला आपण आपल्या देशाला प्लास्टिक मुक्त करू शकतो असं आपले महात्मा गांधी म्हणजेच पूज्य बापूजी यांचं स्मरण करत आपण जे काही ग्रुप्स आहेत किंवा शाळा आहेत महाविद्यालय आहेत यामधून एकत्र येऊन देशाला प्लास्टिक मुक्त करूया असं त्यांनी एक इच्छा आपल्या समोर व्यक्त केली होती आणि म्हणूनच विशेषत हा भाग त्यांच्या भाषणातीलच आहे तो मी इथं घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे जसं मी तुम्हाला आताच सांगितलं की जनधनबद्दल आपल्याला प्रश्न विचारले होते तसंच हा अतिशय महत्वाचा पर्यावरणाचा टॉपिक आहे त्यामुळं ह्यावरती प्रश्न नक्कीच येऊ शकतो तर बघा त्यांच्या भाषणातील हा मुद्दा आहे आणि पुढे जाऊन आपण काय आहे हे प्लास्टिक मुक्त अभियान हेही आपण बघूया मग बघा ज्या वेळेस आपण एखाद्या दुकानावर जातो किंवा आपण बघितलं की आपण एखाद्या सामानाला गेलं आणि तिथं आपण काहीच घेऊन जात नाही आणि आपण सरळ त्यांच्याकडे प्लास्टिक मागवतो किंवा पिश प्लास्टिकची पिशवी मागवतो आणि त्यामुळे काय होते बघा तर आपण घरी अशा प्लास्टिकच्या पिशव्या आणतो आणि ते इतरत्र पसरतात मग जनावरे आहेत किंवा मग पाण्यामध्ये अशा त्या पाण्याच्या जे काही नद्या आहेत नाले आहेत त्यामध्ये तुमतात आणि त्याचा परिणाम आपण बघतोच की जागोजागी येतात पूर किंवा मग बऱ्याचशा हानिकारक गोष्टी त्यामुळे घडत असतात तर मग याचाच सर्वांचा विचार करून पंतप्रधानांनी इथे एक सर्व जनतेला आपल्या देशातील आव्हान केलेलं आहे आणि देशातील जनतेबरोबरच त्यांनी दुकानदारांना सुद्धा आव्हान केलेलं आहे की तुम्ही तुमच्या दुकानांसमोर नेहमीच एक फलक लावा ज्यावरती असं लिहिलेलं असेल की कृपया आमच्याकडून प्लास्टिकच्या पिशव्यांची मागणी करू नये किंवा अपेक्षा करू नये आपण स्वत घरून आणाव्यात कापडाच्या पिशव्या कापडी पिशव्या किंवा इतर कुठल्याही पिशव्या ज्या सहज काय होऊ शकतील तर नष्ट होऊ शकतील मग एकदा वापर होणाऱ्या प्लास्टिकपासून जर भारताला मुक्त करायचा असेल तर इथूनच सुरुवात करावी लागेल कारण सहज आपण बाहेर जातो आणि प्लास्टिकची पिशवी घरी घेऊन येतो त्यामुळं जो काही इथं आपण बघत आहोत पर्यावरणाची जी काही हानी होत आहे त्याचा अतिशय वाईट परिणाम आपल्या पर्यावरणावर होतो आणि हा सगळा जो प्लास्टिक आहे तर बघितलं तर कुठेतरी जाऊन समुद्रांना किंवा महासागरांना मिळतो आणि तिथं जाऊन तेथील जे काही जीव असतात त्यांना त्याची हानी होते त्यांच्या ज्या काही जाती आहेत प्रजाती आहेत त्या नष्ट होतात मग बघा 
द एकदा वापर होणाऱ्या प्लास्टिक पासून भारताला मुक्त करण्यासाठी हे महाअभियान राबवलं जाणार आहे ज्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की केंद्रीय पर्यावरण वने आणि हवामान बदल आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिलेली आहे अतिशय महत्वाचं हे महाजन अभियान आहे ज्याची सुरुवात इथं आता सप्टेंबर महिन्या सॉरी ऑक्टोबर पासून होणार आहे दोन ऑक्टोबर पासून तर अतिशय महत्वाचं आहे आणि हीच गांधीजींना काय असेल तर आपली खरी भेट असेल तर असंही सुद्धा इथं म्हणण्यात आलेलं आहे मग बघा कचरा म्हणून निरोपयोगी किंबहुना अतिशय घातक ठरणार सिंगल यूज प्लास्टिक आहे ज्याला टोटली घालवण्यासाठी सरकारनं आता कंबर कसलेली आहे मग सुरुवात लोकांपासून करण्यापेक्षा इथून प्रत्येक कार्यालयामधून करण्याची सुरुवात इथं पंतप्रधानांनी सांगितलेलं आहे ज्यामध्ये तुम्ही बघू शकता कि ज्या ज्या का केन्द्र सरकार केन्द्र ने नुकता जारी के निर्देशानुसार मंत्रालय ज्यादा बैठकी होता या बैठकी मधे प्लास्टिक बाटल्या पूर्णत बंद वावे अभी सूचना तिथ जारी के लिए मग ज्या काही इथं बैठकी होतात त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की या बैठकीचा अजेंडाच प्लास्टिक मुक्ती असेल आणि दोन ऑक्टोबर पासून देशभरामध्ये अशा प्लास्टिकवर संपूर्ण कायदेशीर बंदी आणली जाईल अशा हालचाली इथं सुरू झालेल्या आहेत मग सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनविण्यासाठी येणारी जी गांधी जयंती आहे या गांधी जयंती पासूनच एक देशव्यापी लोक चळवळ इथं सुरू करण्याचं आव्हान पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी यावर्षी स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना केलं होतं ही बाब आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे अतिशय महत्वाची आहे यावरून प्रश्न येऊ शकतात आणि याची सुरुवात साधारणत दोन ऑक्टोबर पासून होणार आहे हे सुद्धा आपण इथं लक्षात ठेवणार आहात त्यानंतर पुढे जाऊन बघूया तर मग प्लास्टिक मुक्ती प्रत्यक्षात सोपी नाही आहे सर्वांनाच माहिती आहे प्लास्टिक आपल्या जीवनाशी एवढं जुडलेलं आहे की सरकारला सुद्धा या गोष्टी लवकरच जाणवलेल्या आहेत की अतिशय सोपं नाही आहे मग केवळ सूचना आणि आदेश देऊन या सगळ्या गोष्टी होणार नाहीत तर कुठंतरी सरकारलाच याबद्दल ठोस आणि सक्तीचे पावलं उचलावे लागतील असं इथं ठरवलेलं आहे आणि याचा पहिला टप्पा म्हणजे प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्या ठीक आहे आपण पहिल्यांदा आपण कुठं गावी जात असेल किंवा बाहेर जात असेल आणि तहान लागली की आपण लगेच प्लास्टिकची बॉटल घेतो पाणी पितो आणि ती बॉटल फेकून देतो म्हणजे ती सिंगल यूज होते प्लास्टिकची पहिल्या टप्प्यामध्ये इथं जर बघितलं तर अशा सिंगल यूज होणाऱ्या प्लास्टिकला पहिल्यांदा रडारवर धरण्यात आलेलं आहे मग कोणत्याही मंत्रालयाची किंवा त्या अंतर्गत येणाऱ्या कोणत्याही कार्यालयाची जरी बैठक असली तरी तिथे छोट्या मोठ्या प्लास्टिक बाटल्या समोर ठेवण्यात येतात आणि समोर ठेवल्यानंतर त्याचा वापर झाल्यानंतर त्या ब्ला बाटल्या ज्या असतात त्या डस्टबिन मध्ये फेकून दिल्या जातात आणि हा प्लास्टिकचा कचरा पर्यावरणासाठी दिवसेंदिवस घातक ठरत आहे हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आणि त्यामुळेच प्लास्टिकच्या बाटल्यांऐवजी तिथं पर्यायी व्यवस्था करा असे आदेश सुद्धा मंत्रालयांना सक्तपणे बजावण्यात आलेले आहेत म्हणजे बघा सुरुवात आपल्या घरापासून कुठंतरी झाली पाहिजे याचाच परिणाम इथं दिसत आहे त्यानंतर जर पुढे बघितलं आपण तर दोन ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकार महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त देशभरात प्लास्टिक पिशव्या आणि कपासारख्या वस्तूवर बंदी घालणार आहे आणि याचाच परिणाम म्हणून चारशे पेक्षा जास्त रेल्वे स्टेशनवर आता जे मातीचे छोटे छोटे कप असतात त्यावरून चहा किंवा त्यामधून चहा घेण्याचं इथे एक आव्हान सुद्धा करण्यात आलेलं आहे ते सुद्धा पॉइंट आपण बघणारच आहोत तर दोन हजार बावीस पर्यंत एकदाच प्लास्टिक पूर्ण वापने इथं काढून टाकण्यात येईल सिंगल यूज प्लास्टिक ज्याला म्हटलं जातं आणि इथूनच सहा प्लास्टिक वस्तूवर बंदी घालण्याची मोहीम सुद्धा सुरू करण्यात आलेली आहे मग सहा प्लास्टिकच्या ज्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की सिंगल यूज पाण्याच्या बाटल्या आहेत किंवा मग आपण जे थर्मोकॉलचे कप्स आहेत त्यामध्ये चहा पितो किंवा अजून काही गोष्टी असतील तर त्यांना इथं बंदी घालण्यात आलेली आहे हे लक्षात ठेवा मग लाल किल्ल्याच्या भाषणावरून त्यांनी इथे हे सगळं सांगितलेलं आहे आणि आपण बघू शकता कि याचा सर्वात जास्त परिणाम कोणाला भोगावं लागत आहे तर महासागरांमध्ये विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे जिथं आपला हा जो कचरा आहे तो वाहून जातो आणि ज्यावेळेस आपण हे सिंगल यूज प्लास्टिक तिथं जातं त्यावेळेस तेथील जे जीव असतात सागरी जीव असतात ते मरण पावतात आणि त्यांचा प्रवेश थेट आपल्या अन्न साखळीमध्ये होतो जे काही लोक तिथं माशा किंवा इतर खनिज पदार्थ वगैरे आपण जर वापरत असेल आपल्या अन्नामध्ये तर त्याचा परिणाम आपल्या अन्न 
साखळीमध्ये प्रवेश होऊन होतो आणि आपल्याला तिथे पुढे चालून काही रोगांना बळी पडावं लागतं त्यामुळं खूप सिरियस पॉईंट आहे हा तर बघा युरोपियन संघानं सुद्धा दोन हजार एकवीस पर्यंत प्लास्टिकच्या वन वस्तू आहेत त्या त्या वस्तूवर बंदी घालण्याची योजना आखलेली आहे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जर आपण बघितलं तर चीन मधील शांघाय मधील चीनचं व्यापारी केंद्र हळूहळू केटरिंग मध्ये एकल म्हणजे सिंगल यूज प्लास्टिकच्या वापरावर थांबत आहे वापर थांबवणं चालू आहे त्यांचा सुद्धा आणि याच प्रांतातील एक बेट आहे हेनान नावाचं त्या हेनानने दोन हजार पंचवीस पर्यंत सिंगल यूज प्लास्टिकला पूर्णपणे काढून टाकण्याचा संकल्प तिथं केलेला आहे म्हणजे बघा जगभरातून या सगळ्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत तर अतिशय इम्पॉर्टंट हे मुद्दा आहे जो की आपल्याला पर्यावरण वाचवण्यासाठी तिथं मदतगार साबित होईल त्यानंतर बघा काही जे मंत्रालय आहेत त्यांना सुद्धा इथं विशेष सूचना देण्यात आलेल्या आहेत ज्यामध्ये पर्यावरण मंत्रालय जसं की प्लास्टिक कचऱ्याचे ढिगारे कमी करण्याची जबाबदारी विशेषतः डोंगराळ भागातील प्लास्टिकच्या कचऱ्यावर फेरवापर करण्याबाबत शास्त्रीय व्यवस्थेचा शोध करायला पाहिजे त्यांना रिसायकल रियूज करता येईल का असं तिथं इथं सांगण्यात आलेलं आहे त्यानंतर रेल्वे स्थानकावर प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि प्लास्टिकचे कप हद्दपार करावेत आता रेल्वे स्थानकावर तुम्ही आता सांगितलं तुम्हाला की तिथं काय केलेलं आहे तर चारशे पेक्षा जास्त रेल्वे स्टेशनवर तुम्ही मातीचे जे छोटे छोटे कप्स असतात त्यामधून चहा घेऊ शकता यामुळं काय होईल बघा तर यामुळं जे काही लोक मातीचे जे कप किंवा छोटे मग बनवतात त्यांना रोजगार मिळेल आणि प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि ज्या कप्समधून आपण चहा पितो ते कप काय होतील तिथे हद्दपार होतील त्यानंतर पर्यटन मंत्रालय लाल किल्ला ताजमहल कुतुब मिनार सारख्या देशातील प्रमुख दहा पर्यटन स्थळावर प्लास्टिक विक्रीला पूर्णपणे मज्जा आणि तसे करणाऱ्यांवर दंडात्मक तसेच पोलीस कारवाई असं तातडीनं सुरू करावी आणि रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयामध्ये प्लास्टिक कचरा गोळा करण्याची समन्वयित यंत्रणा उभारावी असं सुद्धा इथं सांगण्यात आलेलं आहे त्यानंतर पुढे जर आपण बघितलं तर खादी आणि ग्रामोद्योगमध्ये प्लास्टिकला पर्याय म्हणून ज्यूट आणि कापडाच्या ज्या छोट्या थैल्या किंवा पिशव्या असतात किंवा बॅगा असतात ते देशभरामध्ये वितरित कराव्या असं सुद्धा इथं सांगण्यात आलेलं आहे मग बघा परंपरागत लघु उद्योगांना सुद्धा इथं चालना मिळेल आणि प्लास्टिकला जर दूर करायचा असेल तर प्लास्टिकचे कप ज्यामध्ये आपण चहा पितो रेल्वे स्टेशनवर बस स्टेशनवर किंवा एखाद्या टपरीच्या ठिकाणी त्या अशा ठिकाणी देशातील सुमारे चार वेळ रेल्वे चारशे रेल्वे स्टेशनवर चहासाठी मातीचे कुल्हड वापरण्याचा निर्णय इथं घेतलेला आहे म्हणजे बघा एकतर पर्यावरणही स्वच्छ राहील आणि परंपरागत जे काही लघु उद्योग आहेत त्यांना इथं रोजगार सुद्धा मिळेल हा निर्णय जो आहे तुम्हाला इथं लक्षात येईल की कोणी घेतलेला आहे तर केंद्रीय रस्ते वाहतूक महामार्ग जहाज बांधणी मंत्री तसेच केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपुरात ही अधिकृत माहिती दिलेली आहे म्हणजे बघा किती महत्वाच्या गोष्टी एकमेकांना कनेक्टेड आहेत आणि इथूनच आपण आपलं पर्यावरण एकदम स्वच्छ ठेवू शकतो त्यानंतर बघा महत्वाचं म्हणजे वरुण धवन याचा कुली नंबर वन हा चित्रपट येत आहे आगामी चित्रपट आहे तो ज्या पूर्वीच्या कुली नंबर वन मध्ये गोविंदाने काम केलेला आहे त्याचाच हा पुढे बघू शकता तुम्ही आणि हा चित्रपट विशेष का आहे तर बघा ज्यामध्ये प्लास्टिकचा वापर केला गेलेला नाही अतिशय महत्वाचं आणि ज्या वेळेस आपल्या पंतप्रधानांनी इथं सिंगल यूज प्लास्टिक विरोधात ही मोहीम सुरू केली होती याच मोहिमेला प्रभावित झाल्याचं सांगितलेलं आहे आणि त्यामुळेच इथं ह्या मोहिमेला प्रभावित होऊनच त्यांनी चित्रपटादरम्यान शूटिंगमध्ये प्लास्टिकचा वापर केला जात नाही असं सांगितलेलं आहे आणि विशेष म्हणजे जर आपण बघितलं तर चित्रपटामध्ये प्लास्टिकच्या वापराशिवाय शूटिंग होतच नाही परंतु हा पहिला चित्रपट असेल विशेष चित्रपट असेल ज्यामध्ये प्लास्टिक वापरलं गेलेलं नाही मग महाराष्ट्रात प्लास्टिक वापरण्यास अनेक महिन्यांपासून बंदी आहे तसे इतर राज्यांमध्ये सुद्धा ही बंदी घालण्यात आलेली आहे आणि अजून एक महत्वाची व्यक्ती म्हणजे सुदर्शन पटनाईक हे तुम्हाला माहीतच असतील ओडिसाचे आहेत हे सँड आर्टिस्ट आहेत वाळू कलाकार ज्यांना म्हटलं जातं देशात आणि परदेशात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यांची ख्याती आहे आणि ह्यांनी सुद्धा आपल्या देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हे जे अभियान आहे प्लास्टिक मुक्त अभियान त्याला प्रभावित होऊन गणपतीसाठी ही थीम निवडली होती आणि ही कोणती थीम आहे तर आपण बघूया स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं 
एकदा राष्ट्र आणि मन की बात ह्या कार्यक्रमामध्ये प्लास्टिकचा वापर थांबवण्यावर त्यांनी आव्हान केलं होतं आपल्या पंतप्रधान आणि त्याचाच पुढे आंतरराष्ट्रीय ख्याती असलेले वाळू कलाकार सुदर्शन पटनाईक यांनी पुरीच्या काठी बघा पुरीच्या काठी वाळूचे गणेश गणेश मूर्ती तिथं बनवलेली आहे आणि त्याभोवती एक हजार प्लास्टिकच्या बाटल्या ठेवल्या होत्या बघा तुम्हाला इथे इमेज पण दिसेल ही वाळूची मूर्ती आहे आणि एका बाजूला इकडं से नो टू सिंगल प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक आणि सेफ अवर एन्व्हायरमेंट असं इथं सांगण्यात आलेलं आहे ज्यामध्ये अतिशय महत्वाचं एक हजार प्लास्टिकच्या बाटल्या त्यांनी ठेवून तिथं असा सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की ह्या प्ला बाटल्या ज्या आहेत त्या नष्ट होत नाहीत आणि याचा धोका पर्यावरणाला कुठे ना कुठे होतच असतो मग हे करण्यामागील त्यांचा हेतू म्हणजे एक वेळ वापरल्यानंतर टाकलेल्या प्लास्टिकपासून पर्यावरण वाचविण्याचा संदेश तिथून देणे आणि गणेश चतुर्थी निमित्त तयार करण्यात आलेल्या वाळूच्या मूर्तीवर सिंगल यूज प्लास्टिकला वापरू नका से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक आणि सेफ अवर एन्व्हायरमेंट म्हणजेच पर्यावरण वाचवा असं इथं लिहिलेलं आहे जे तुम्ही बघू शकता म्हणजे बघा ह्या दोन महत्वाच्या व्यक्तींनी इथूनच सुरुवात केलेली आहे तर आता आपली वेळ आहे ते सुरुवात करण्याची मग आज आपण जाणून घेतलेलं आहे पंतप्रधानांचं प्लास्टिक मुक्ती अभियान जे की आपल्या परीक्षेसाठी महत्वाचं ठरतं विशेषत त्यांनी त्यांच्या जे काही स्वातंत्र्य दिनाचं भाषण होतं त्यामध्ये त्यांना उल्लेख आहे आणि ह्या दोन व्यक्तींनी सुद्धा याची सुरुवात केलेली आहे तर मग तुम्हाला हे व्हिडिओ लेक्चर आवडलं तर नक्कीच लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि याची पी तुम्हाला टेलिग्रामवरती उपलब्ध होईल चला तर मग भेटूया पुढच्या भागामध्ये थँक्स थँक्स फॉर